Às vezes a gente pensa que a gente não aguenta certas coisas se acontecer conosco. Eu já vi, por exemplo, pessoas falando, olha, se isso acontecesse comigo, eu não aguentaria. Se isso acontecesse na minha vida, eu não suportaria. E muitas das vezes, querido, a gente, não, a gente não sabe ou não conhece a força que nós temos dentro de nós. A gente não conhece a força que nós temos aqui conosco. A gente, a gente, não, a gente não conhece essa força porque muitas das vezes essa força ela vem de Deus. É Deus que nos dá essa força. É Deus que nos dá uma força que normalmente a gente, a gente não conhece essa força. Nós não conhecemos... E quando nós temos esse algo forte de Deus conosco, nós superamos tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então você nunca diz, olha, é, eu, eu não conseguiria. Porque se a gente entregar nossa vida para Jesus, com certeza, e Jesus Cristo ele tomar os nossos problemas nas mãos dele, certamente a gente suporta. Só, certamente a gente aguenta. Um exemplo disso é Jó. Jó, ele fala, aquilo que eu não queria, aquilo que eu, que eu temia, aconteceu comigo. Jó, ele fala sobre isso, porque ele temia perder a família, ele temia perder os seus bens materiais, ele temia perder a sua saúde, Jó, ele, tem, ele temia com isso. Só que Jó, ele, ele era temente a Deus, Jó, ele buscava Deus, Jó, ele estava sempre com Deus. O próprio Deus chama Jó de homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tentar ser pessoas íntegras, nos desviarmos do mal. Porque o mal vai vir sobre as nossas vidas. As tentações elas vão vir sobre as nossas vidas. Só que nós precisamos nos desviar dessas coisas. Ser íntegro, estar, ser reto, estar sempre com Deus. Nós devemos aprender isso, nem que seja da pior forma possível. Nós devemos aprender essas coisas. Antes de você fazer alguma coisa ruim, de você cometer algum pecado grande, lembra, poxa vida, um dia eu posso precisar de Deus, e com que autoridade eu vou pedir alguma coisa para Deus, se eu estou em pecado, se eu estou em pecado continuamente, porque pecar todos nós pecamos, eu digo aquele pecado recorrente, aquela coisa que você não abandona, aquilo que você sabe que é errado e você continua praticando, erros nós cometemos, mas se nós somos retos, se nós andamos com Deus, se nós estamos sempre com Deus, você pode ter certeza. Quando você passar por um dia mal, a qual o próprio apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, você vai estar revestido com a sua armadura. Você vai estar revestido com a armadura de Deus e certamente você vai aguentar. Jó achava que ele não poderia aguentar que aquilo que ele temia, ele não ia aguentar. Quem sabe você está passando por algo e você fala assim, se, se eu continuar com isso, eu não vou aguentar. Você vai aguentar. Porque se você andar com Deus, você vai entregar nas mãos de Deus. E Deus ele vai te dar a força necessária para você aguentar. Eu conheço grandes homens e mulheres de Deus que passaram por coisas terríveis. E eu mesmo falo, poxa vida, como que ele aguentou a passar por isso? Como que ele aguentou? É porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. É porque a mão de Deus estava sobre a vida dela. Não existe outra, outra solução, não existe outro caminho. Quando Deus ele está com a pessoa, ela suporta, ela aguenta. Ela consegue seguir em frente. E aí muitas das vezes a gente não, não, não sabe como que a pessoa aguentou, porque Deus estava com ela. Porque Deus estava sustentando a vida dela. Porque Deus ele nunca abandonou essa pessoa. Sei perfeitamente isso, porque eu também andei passando por problemas graves, fortes. Eu sei que muitas das vezes, às vezes a gente fala, a gente não, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, não tá dando, Senhor, não dá, me guarda. E aí quando você está lá no fundo do poço, que você acha que não vai dar, você entrega nas mãos de Deus. E aí Deus ele vai lá e te puxa, como ele fez com, com Pedro quando estava naufragando. Ele vai lá e te puxa e você sobe para cima. E você continua andando sobre as águas. Querido, a minha oração, o meu desejo, ele te resgate. Renove as promessas que ele tem sobre você. Uma das coisas que a gente deve pensar, lembrar, 
é que Deus ele tem promessas sobre as nossas vidas. Ei, Deus tem promessas sobre a sua vida, você não vai morrer dessa forma. Se você continua andando com Deus, se você continua fazendo a vontade de Deus, e você está passando por um momento muito difícil na sua vida, que você fala, pastor, eu não estou mais aguentando, não dá para mim. Mas você tem promessa de Deus, você pode ter certeza, você vai passar por isso. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Coloca isso na sua cabeça em nome de Jesus. Pensa que é só uma fase, uma fase ruim, um dia mal. Mas essa fase ela vai passar e você ainda vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Você ainda vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Estou pregando isso para mim também. Porque muitas das vezes nós passamos por isso, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por um dia mal. Guarda isso que você está passando. Vai servir de testemunho ainda para abençoar muitas vidas. Muitas, muitas e muitas vidas. Eu tenho certeza que Deus ele está permitindo certas coisas na sua vida para que um dia você possa crescer mais forte e através do seu testemunho. Através do seu testemunho. Deus, Ele fortaleceu outras vidas em nome de Jesus. Eu costumo dizer, querido, que nós somos fruto de oração de algumas pessoas. Às vezes alguma pessoa ora e fala, Senhor, me manda, Senhor meu Pai, uma força. Manda um anjo para me ajudar. Às vezes Deus, Ele vai mandar você para ajudar aquela pessoa. Então você é o fruto da oração de alguém. Você é o fruto de oração, da oração de alguma pessoa que está orando, está buscando para que Deus dê força. E quem sabe o seu testemunho vai dar a força necessária para essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Somente creia em nome de Jesus, entrega nas mãos de Deus. Saiba que Deus ele vai fazer o melhor para a sua vida em nome de Jesus. Amado Deus Eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, por mais essa palavra qual o Senhor nos entregou, Senhor meu Pai, no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Por todas as maravilhas, por todas as bênçãos a qual o Senhor tem nos dado, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Pai, pelo teu carinho, pela tua bondade, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor meu Pai por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Abençoa-se, meu Pai, a minha casa, a minha família, o meu ministério, se meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Não deixe, meu Pai, que nós venhamos desviar, que, que as tentações venham a se apossar, se meu Pai, sobre as nossas vidas. E nos guarda, se meu Pai, de todo o levante, de toda a fúria de Satanás sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Assim também, se meu Pai, eu, eu oro e intercedo por cada um dos nossos inscritos que estão aqui ouvindo, meu Pai, esta oração. Abençoa a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo, e mostra, meu Pai, que o Senhor não os abandonou, que o Senhor está com eles, ó Pai, e que a tua graça, a tua bondade, meu Pai, está com eles, em nome de Jesus, e não vai se afastar das suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu carinho, meu Pai, para conosco, em nome de Jesus Cristo. Sim, muito obrigado, meu Deus. Nós só temos que agradecer por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós, ó Pai, sendo pecadores, a Tua bondade, a Tua graça tem vindo sobre nós. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, essa vida que está aqui comigo agora, que veio clamar ao Senhor, que veio buscar uma oração da parte do Senhor, que vem buscar algo da Tua parte, meu Pai, no dia de hoje, em nome de Jesus, e quer sair daqui com uma resposta. Que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer sentido para a tua alma, para o teu espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém. Pega essa palavra, querido, coloca ela na tábua do seu coração. Tenho certeza que Deus ele vai te abençoar em nome de Jesus. Eu creio que essa palavra falou com você. Não sei o que você está passando, não sei qual é o seu problema, mas eu sei que Deus ele é contigo e que Ele não vai te abandonar em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus ele te abençoe. Eu creio que isso tudo que você está passando vai te fortalecer ainda mais. Lá no futuro você vai ver que tudo isso tem um sentido para a sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que Deus ele venha te abençoar grandemente para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder, pega o link dessa mensagem, manda para uma pessoa pessoa que esteja precisando de uma oração, de uma palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.